Сейчас давайте удалим удаленную ветку. Для того, чтобы удалить удаленную ветку, вам надо сделать два действия. Первое. Как удалить ветку? Фрай говорит, все, мы закончили с комитом. Давайте, наверное, сделаем мерч для начала, чтобы закончить наш workflow. Без мерджа гид будет ругаться, что у вас есть unmerged пассы, он будет предупреждать вас изо всех сил, что вы можете потерять сейчас код, если будете делать, удалять ветку. На самом деле код вы потерять все равно не можете, даже если грохнете ветку, которая не была смерджена, комиты от этой ветки останутся, просто на нее не будет ничего указывать. Указатель можно потом вернуть. Сделаем git checkout master, git merge и скажем v2. Есть. Git push есть. У нас в мастере появились из v2 изменения. И здесь сделаем git pull. И у обоих разработчиков встанем на мастер. Есть. Фрай будет удалять ветку. Ему нужно начать с того, что удалить свою локальную ветку. Вот эту. Чего ему нужно сделать? git branch минус d и сказать, чего мы будем удалять. Ветку v2. Удалили ветку. Что у нас осталось? Смотрим на наши ветки. У нас остался мастер, у нас остался remote origin v2. То есть то, что мы удалили рабочую ветку, не означает, что мы перестали следить за серверной веткой. Бендер в, этот, в, в этой ситуации Бендер может продолжать коммитить в ветку v2 на сервере, и вот эта локальная веточка фрая, она будет автоматически отслеживать изменения. Если фрай снова захочет с ней работать, он ее сможет снова зачекаутить. Теперь, если мы хотим удалить эту ветку с ремоута, тогда мы используем немножко другую команду. Мы говорим git push. Потому что любая команда, которая изменяет ремонт, это так или иначе git push. Куда мы пушим? На origin. Что мы хотим сделать? Мы хотим удалить ветку hotfix. Есть. Упс. Не hotfix, она называется v2. Есть. Запушили изменения, мы запушили удаление ветки. Давайте теперь посмотрим на статус бендера. Теперь тоже будет интересно. То есть у бендера... Мы пока не синхронизируемся с сервером, мы смотрим, чего у него есть. У него есть ветка v2, у него есть remote origin v2. Ветки v2 он потенциально может продолжать работать. Чего может сделать бендер? Он делает git pool. Если он сделает git pool, ничего, в общем-то, не произойдет. Для того, чтобы удалить в явном виде то, что изменилось на сервере, нужно сказать, добавить флажок prom. То есть очистить у меня то, что на сервере было удалено. У нас есть Origin v2, она удалилась. Давайте посмотрим на статус. Удаленная ветка ушла. У Бендера все равно осталась локальная ветка. То есть если вдруг он продолжал в ней работать, писать туда код, Удаленная ветка ушла, но у него остался код. Ну окей, у него осталась ветка, он может ее вернуть на место, он может ее восстановить. Он может у себя тоже локально ее удалить. Все. На этом мы закончили удаление ветки, теперь ее нет нигде.